close to my heart. Its journey with Amazon really demonstrates everything that I'm so proud of and hints towards Jen and James' discussion earlier that we're not about volume, we're so privileged we don't have a model where we have to rush things through. And what that means when it comes to developing drama is we can give characters a chance to breathe. We give stories a chance to flourish and really come to life. We can work with creators in a way that I don't think others can. Now, this story is special to me because it started over four years ago when Lorenzo Miele sent me a photo, and it was an incredible image of a young girl sat on a bed with her grandmother, looking very innocent, holding a gun. And I thought, who is that girl? That girl was a naive and shy young woman who turned out to become one of Italy's um, most notorious mafia bosses. Her drive wasn't about greed or ambition, all the traditional tropes that you see in all of the mafia shows that we've seen, but it was a drive to find the love of her father. And then it evolved to become about finding who she was as a woman. So it's a show that I'm very connected to. It's been such a pleasure to work with the creators of this show, developing it, and I'm very happy to be bringing on stage to talk about Bang Bang Baby, Andrea Di Stefano, and Lorenzo Nieve. So please join me in welcoming them. Sì, quattro anni e mezzo per l'esattezza. Quattro anni e mezzo perché sviluppare una serie è molto complicato, ma anche perché sviluppare questa serie è stato, eh, come, dice, come ha detto Giorgio, un challenge. Eh, perché è una storia complessa. Innanzitutto, come ha ricordato Giorgia, si è nato tutto da un, una storia vera la storia di questa ragazzina che negli anni 80 eh, cercando suo padre ha scoperto che il padre era un, il figlio di una grande boss della Andrea Milano e per amore di questo padre, per avvicinarsi a questo padre è entrata nel mondo della criminalità organizzata e ha fatto il suo percorso da, da criminale e diciamo in tutta la sua storia criminale è in realtà lo sfondo di un coming of age, di una, della, della scoperta di, di, chi era, di, chi era, di chi era lei, e del, di, diciamo, diventata donna dentro la criminalità. Una criminalità tra l'altro è tutta governata da donne. Tutti questi elementi della storia vera mi hanno sembrati molto interessanti e un grande materiale narrativo per raccontare la criminalità, e per raccontare l'Italia, per raccontare gli anni 80. E poi da lì abbiamo cercato di trovare un percorso invece di finzione, di invenzione, di racconto, per, per fare un grande racconto pop e internazionale. E ci abbiamo lavorato tantissimo a tante mani e poi a un certo punto eh, Andrea credo che sia stato, anzi è stato sicuramente la chiave di volta perché è riuscito a, a unire tutti i temi, tutti i toni, tutti gli stili che stavamo cercando di Andrea, when you came on board of this project, as Lorenzo said, you really made it pop and come alive and you took it into a whole other very unique space. It's a very hard show sometimes to describe until people can see it. So with the best way that you can, can you tell the audience a bit about how you approach this visually, tonally, because it really is like something you've never seen before. Um, ma io sono partito cercando di capire cosa avrei potuto portare di personale, di intimo a questa storia, la cosa che subito mi sembrava una coincidenza eh, unica proprio dal creatore, andare a esplorare un personaggio che fosse nato il mio stesso anno, nel senso che questa secondo me è molto importante vederla come una storia di un adolescente. Eh, che è cresciuta negli anni Ottanta, che ha un bagaglio culturale fatto in gran parte di serie televisive, di immagini, tutto quel eh, mondo che veniva dall'America. E io e lei, la protagonista, avevamo un giornale che più o meno eh, strutturato allo stesso modo. No? Andavo a scuola la mattina, tornavamo al pomeriggio, sapevo, sapevo esattamente 
tutto il pomeriggio mi andavo di sera ogni ora quale ehm, serie televisiva americana potevo vedere in televisione e per cui la serie l'abbiamo strutturata in qualche modo era il punto di vista di una ragazza di 15 anni che si chiama Alice e che entra in un mondo criminale a Milano negli anni 80 e in qualche modo la realtà a lei nuova, eh, pericolosa, impressionante, che, che fa paura ma fa anche ridere, la legge e in qualche modo se la, 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 la assorbe, se la riracconta con la sua cultura fatta di serie televisiva americana. Per me quel punto di vista è stato molto importante e mi sono molto divertito a, a raccontarlo. And obviously this show is set in the 80s. We've seen so many movies and shows set in the 80s, but again, the way you're approaching the same team creatively are doing this is quite different. It's actually very grounded. So can you tell us a bit more about how you're bringing that setting to life? Ma è molto importante, mi sono, credo che con Lorenzo abbiamo cercato di, di circondarci da un gruppo di creativi di enorme talento, sono molto importanti talento delle persone che ho messo a lavorare su questa serie, credo che una, Tamara Berina, scenografa, due campo per costumista, stiamo cercando di riprodurre quegli anni e trovare un giusto mix tra quello che era il mondo dei calabresi che sono cominciati ad andare a Milano, tutta la Milano davvero, che era la Milano fatta di, di, di grandi estremi, eccessi, dove c'era molta ricchezza, c'erano le nuove convenzioni criminali che andavano a nord perché comunque c'erano tanti soldi e, e poi questa ragazza che comunque entrava, c'erano queste famiglie che hanno preso trasferitesi a Milano che in qualche modo mantenevano loro stile di vita in Calabria e anche dal punto di vista scenografico abbiamo conservato la Calabria trasportata a Milano e poi quando usciva fuori entrava in questo mondo milanese della Milano da bere è tutto molto colorato, quasi onirico e che credo che dal punto di vista di immagine è un contrasto molto eccitante con molto calabrese. Per cui è lei che viaggia in questi, in questi due mondi cercando di salvare la propria vita. So you touched upon some of the crew and the behind the scenes guys that were working with there. Let's talk about our leading lady Alice because it's the most remarkable role that this young talent has to perform. The journey that she goes on is quite remarkable and incredible. And you need an actress with incredible depth, with incredible naivety. Finding new talent on this project was something we were so excited about. But I know that is a labor of love and it takes a long time. So tell us a bit about that process and how you came about finding our, our Alice. Well, um, <coughs> per me era un'evidenza che se avessimo dovuto castare un'attrice un per fare quel ruolo doveva veramente prendere un adolescente. Um, e questo devo dire che ho apprezzato molto il vostro supporto su questa, su questa scelta perché è un altro sguardo, c'è un'altra un purezza in un, in un adolescente davanti alla macchina da presa, che nel primo piano non vuoi, in qualche modo puoi sfuggire 3-4 anni più fa molto la differenza, abbiamo trovato un'attrice, ho fatto centinaia di provini, che si chiama Arianna Pecheroni e che siamo rimasti tutti quanti a bocca aperta quando, quando è venuto al provino, e di solito io il provino quasi non ci credo, per cui ho fatto rivenire se anche più brava, se non più bene, poi e poi abbiamo cominciato a lavorare con lei, abbiamo stiamo strutturando anche in parte la scrittura su di lei, una ragazza con un grandissimo, grandissimo. Okay. Posso aggiungere una cosa quando abbiamo mandato il provino di, di Arianna, non ero veramente incredulo, cioè che dove Andrea ha fatto un lavoro quello, insomma, direi che è ossessivo e di poco, è veramente forte il lavoro per me sui casting, nei casting. E, quando ho visto Arianna ho pensato che era una fra le pochissime volte nella mia vita che ho visto da un pochino 
sono rimasto totalmente travolto e poi so che anche a voi ha fatto questo effetto dove la vedrò veramente una voluto usare questa parola ma che vedrò una star incredibile oltre che un'attrice straordinaria una ragazza molto bella e poi ha su tutti gli altri ruoli la cosa che io sto provando a fare è, è, è cercare di, di, di incontrare il talento, cioè non, non vorrei dire la cosa non penso, per veramente portare gli attori a esprimersi, a portare veramente qualcosa al progetto, bisogna trovare dei nuovi talenti e poi in qualche modo adattare la scrittura al talento che hai trovato per veramente liberarlo. E credo che non Morte in un cast fatto di, di tutti i ruoli, adesso lo sto pensando ad alta voce, però di tutti i ruoli che immagino del cast principale eh, sono cioè, voglia di vedere quello che riusciranno a fare con questi ruoli perché sono dei talenti, anche gli attori sono subito una prova una di protagonisti, una ragazza che si chiama Giorgia Arena che ha fatto il primo ruolo con noi perché nessuno la voleva mai vedere e, ed è sempre giudicato nel cast che, porto, che, che sono veramente fiero della scelta della mia parte e, e tutti i team sono dei, dei ragazzi di quell'età che vivono in qualche modo tutte le, tutte le insicurezze di quegli anni e, e sono, sono molto felice di questo. So Lorenzo, throughout your career you've developed a number of projects, produced some of your projects, why does this one stand out? Ma io non lo dico perché sono qua, credo che sia davvero uno dei progetti più complessi e importanti che abbiamo mai prodotto, perché è il più, dal punto di vista dei, dei temi e dei toni e degli stili che questo progetto contiene, eh, uno dei più ambiziosi. Il motivo che mi ha spinto è quello che ho detto prima, cioè è una crime story, ma è una crime story. Ma, ma è un crime rovesciato, è rovesciato per alcuni motivi, è rovesciato perché, visto dal punto di vista dell'adolescente, è rovesciato perché il crime è, è il passaggio obbligato di un protagonista perché vuole incontrare e finalmente essere riconosciuta dalla moglie del padre. Non lo voglio anticipare la trama, ma insomma questo, questo percorso la, la porta a affrontare delle cose molto complicate, è un, uh, un punto di vista adolescenziale, quindi è molto pop, è molto divertente e trattare la criminalità in maniera divertente, in maniera senza diventare grotteschi o, o, o volontari completamente eh, scandalosi era molto complesso, raccontare la criminalità dal punto di vista femminile, perché oltre a lei eh, altre problemi fondamentali sono sua madre e sua nonna che era la capa della Draghi a Milano eh, che aveva diciamo, portato l'eroina e poi la cocaina a Milano in quegli anni, quindi raccontare un mondo, come dire, c'erano cioè, tanti rovesciamenti che lo hanno reso veramente molto interessante. E poi diciamo, unire il team, dra, il team al mafia era qualcosa che ho detto, pensato all'inizio, ho detto io una cosa che io non ho mai vista e la vorrei vedere. Quindi, fare un, un mafia team è una cosa che mi sembrava un'ottima un un idea. Um, so obviously Andrea you are a creative vision force in the show, but of course you need many people to help bring it to life. One of those is of course the directors. Can you tell us today about one of the directors possibly? Sì, posso l'ultimo creatore. Sì, per adesso siamo, stiamo mettendo insieme la squadra di, dei registi, Michele Alaic eh, sarà il, il primo regista che abbiamo, è il primo regista che abbiamo scelto e stiamo eh, scegliendo gli altri, comunque abbiamo delle ottime candidature e siamo già felici di essere del possibile. Um, there's so much more I wish we could reveal today, but of course we have to hold some back. We have really some exceptional cars that we'll be announcing um, in the next few months. Um, the, the visual style of the show, I can't wait for you guys to see the campaign. I think it really is going to be just incredibly stand out. So thank you so much for joining us today. Uh, really Grazie